हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अमीश एडियो तो यार तुम लोग हमेशा की तरह बढ़िया ही हो और आज फेस थ्री में हम लोग करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स और एनिमल्स में तो यार शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका मतलब क्या होता है तो देखो यार सीधे शब्द में कहूँ तो ये रिप्रोडक्शन एक ऐसी ऐसा रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें एक मेल जर्म सेल और एक फीमेल जर्म सेल फ्यूज़ हो जाते हैं आपस में जयगॉड फॉर्मेशन के लिए ठीक है तो जयगॉड जो मैं पता होगा जो एम्ब्रियो की एम्ब्रियो यानी कि बच्चा बच्चे की तो बिल्कुल स्टार्टिंग ही स्टेट होती है ना बिल्कुल स्टार्टिंग ही उसे जयगॉड कहते हैं तो मेल जम सेल और फीमेल जम सेल फ्यूज़ हो जाने को हम लोग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और इंग्लिश में अगर तुम इसकी डेफिनेशन देखना चाहते हो तो देख लो यार द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय कंबाइनिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स हिंदी में भी समझा दी इंग्लिश में भी बता दी इससे ज़्यादा लैंग्वेज नहीं आती यार मेरे को तो अब यार हम लोग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की थोड़ी सी अच्छी बातें जान लेते हैं तो फर्स्ट इट क्रिएट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी अब इसको मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से देखो एक अमेरिका में रहने वाला इंसान भी इंसान है और एक अफ्रीका में रहने वाला इंसान भी इंसान है लेकिन तुम दोनों को देख के अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इसे ही कहते हैं डाइवर्सिटी ठीक है अलग अलग होना तो एक स्पीच में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग चीज़ें बना देती है यानी कि डाइवर्स कर देती है चीज़ों को सेकेंड पॉइंट डिजीज रेजिस्टेंस अब ये मैंने पूरा पॉइंट नहीं लिखा तो मैं तुम्हें इसका मतलब बता देता हूँ फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करके बताते हैं अब अगर तुम किसी अमेरिकन को अफ्रीका भेज दो तो क्या वो वहाँ पे सरवाइव कर पाएगा वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा यार वहाँ पे इतनी गर्मी होगी इतनी धूप में वो उसकी हालत बदली हो जाएगी यार कहने को है तो बस यही बात है अब स्पीच तो एक ही है लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ने एक इंडिविजुअल को ऐसा बना दिया जो कि उस क्लाइमेट में सरवाइव कर पाए ताकि अगर कुछ ऊंच नीच हो तो कम से कम सारी स्पीस ना मिट जाए मतलब अगर मान लो सारी दुनिया में गर्मी हो गई तो अफ्रीकन तो यार गर्मी सहने के माहिर हैं उनको इतनी नहीं लगेगी और बाकी सबका हो सकता है कुछ बुरा हाल हो जाए तो इसलिए इस चीज़ से बचाने के लिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छी है और ऐसी ही चीज़ें कई बार बीमारियों के साथ होती है कुछ लोग बीमारियों को सहन कर जाते हैं और कुछ लोग छोटी से छोटी बीमारी में भी अजीब से हो जाते हैं मरने को हो जाते हैं थर्ड पॉइंट तो यार ये थर्ड पॉइंट कर करने के लिए एक छोटी सी बात सुन लो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हें डीएनए एन परफेक्ट मिलेगी और न्यू वन पिछले वन का बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता और इसलिए ही ये एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट्स होती हैं इसका मतलब है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये एक लाइन है जो काफ़ी बार यूज़ हुई है चैप्टर में इसका मतलब यह है यार कि धीरे धीरे इवोल्यूशन यानी कि वेरिएशन आता रहेगा अगर वेरिएशन आता रहेगा तो हो सकता है चांस तो है ना यार कि वो एटमोसफेयर में ढल जाए और उसका सर्वाइवल अच्छा हो जाए वो अपने एटमोसफेयर के हिसाब से सर्वाइव करना मतलब अपने एटमोसफेयर के हिसाब से अपने आपको ढालना शुरू कर दे तो ये है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का एक और एडवांटेज चौथा पॉइंट कुछ खास नहीं है यार आ, उसमें यह है कि जो न्यूमन होता है वो थोड़ा सा डेवलप्ड होता है जो उसके पेरेंट्स होते हैं बस यही है और कुछ नहीं है तो यार इसको ख़त्म करते हैं और ये देखते हैं यार कि प्लांट्स और एनिमल्स किस किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली तो सबसे पहले यार प्लांट्स की बात करते हैं और इसके लिए तुम्हें एक डायग्राम ज़रूरी आना चाहिए तो यार ये डायग्राम है एक बार मैं इसकी लेबलिंग कर दूँ उसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूँ ओके यार तो मैंने लेबलिंग भी कर ली है अब सुनो चक्कर क्या है ऐसे से प्लांट्स को कहते हैं बाई सेक्शुअल प्लांट्स और दूसरे होते हैं यूनिसेक्शुअल प्लांट्स अब मैं बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है अब तुम देख सकते हो यहाँ पे एक ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा है जिसे हम लोग कार्पल या पिस्टल कहते हैं ये जो पूरा पार्ट है कार्पल या पिस्टल ये फीमेल पार्ट होता है फीमेल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट होता है और एंथर और फिलामेंट जिसे हम स्टेमन कहते हैं ये मेल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट होता है और दोनों एक ही फ्लार पर हों तो उस फ्लार को हम लोग बाई सेक्शुअल फ्लार कहते हैं डब बाई सेक्शुअल फ्लार कहते हैं एक तो ना यार ये लोग इतना हॉर्न बजाते हैं तो यार आ, अब क्या होता है ये जो आ, एंथर होता है इस पर हमारे जो मेल जर्म सेल्स होते हैं मतलब मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो इस पर आते हैं और जैसे कि स्पोर्ट्स थे यार स्पोर्ट्स भी तो ये भी उड़ कर उड़ जाते हैं और कुछ इनमें से उड़ जाते हैं और कुछ एक दो बच्चे कुछ स्टिग्मा पे आके गिर जाते हैं ठीक है यार अब दो बातें हो सकती हैं यहाँ पे एक तो कि वो सेम फ्लार के स्टिग्मा पे गिरे और दूसरी बात वो दूसरे फ्लार के स्टिग्मा पे गिरे तो यार जिस केस में 
सेम सेम चीज़ें होती हैं यानी कि सेम स्टिगमा पे गिरते हैं उसके जर्म सेल्स तो उसे कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन लेकिन अगर वो किसी और फ्लावर के स्टिगमा पे गिर जाती हैं तो उसे कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन ठीक है यार तो ये होता है पूरा सिस्टम एक छोटा सिस्टम मतलब जिसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स में अब हम बात करेंगे यार कि इस ये जो तुम्हें कार्पल या पिस्टल दिख रहा है जब इसके ऊपर एक पोलन ग्रेन जो जर्म सेल होता है मेल जर्म सेल वो आगे गिरता है तब उसके बाद क्या होता है लेकिन उससे पहले यार एक बात सुन लो ये डायग्राम ज़रूर याद कर लेना ये आ जाता है पेपर में तो पिस्टल या कार्पल का सबसे पहले तो हमें यार एक डायग्राम बनाना पड़ेगा तो यार डायग्राम कुछ ऐसा सा दिखता है तुम्हें पता ही होगा और मैं एक बार इसको लेबल कर दूँ तो यार अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहानी क्या है तुम्हें पोलन ग्रेन्स तो दिख ही रहे होंगे अब पोलन ग्रेन्स में जो होता है क्या कहते हैं उसको मेल जम सेल तो वो मेल जम सेल पोलन ट्यूब मैंने गलती से वहाँ पे अगेन पोलन पोलन ग्रेन लिख दिया था तो पोलन ट्यूब जो कि मेल जम सेल को ओवरी तक लेकर जाती है और जहाँ ओवरी में फीमेल जम सेल होता है और यार ओवरी में पहुँच के जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज़ हो जाता है और फर्टिलाइज़ होने के बाद जो भी है वो जाइवर्ड जोइवर्ड जो भी बन जाता है यार ठीक है और उससे नया प्लांट बनता है तो बस ये था प्लांट्स का पूरा जो भी कह लो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का पूरा सिस्टम इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ है जर्मिनेशन इसमें हम लोग यार सीड के बारे में पढ़ेंगे जो सीड जो हमें पता है क्या होता है तो यार एक नॉर्मल सीड लेते हैं हम लोग जैसे छोले होते हैं चने चने जिन्हें कहते हैं तो वो कुछ ऐसा सा दिखता है अगर हम इसको खोलें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा और ये एक डायग्राम है हमारे पास तो मैं इसको लेबल कर दूँ तो यार मैंने लेबलिंग कर दी है अब मैं तुम्हें बता देता हूँ इनका फंक्शन क्या है जो कॉटलेडन है उसमें फूड स्टोर होता है पलम्योल में जो है वो बड़ी होकर शूट बनती है और रेडिकल बड़ी होकर रूट बन जाती है तो बस इतना सा था ये ये कभी कभी पेपर में आ जाता है तो ध्यान से एक बार कर लेना और इसी साथ यार हमारा जो प्लांट वाला पार्ट है वो तो हो जाता है ख़त्म अब हम चलते हैं अपने ह्यूमन वाले पार्ट पे तो अब हम बात करते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की अभी सिस्टम्स की नहीं बात करते हैं तो यार आ, मेल और फीमेल ना दोनों ही जो अपने जर्म सेल्स बनाना एक स्पेसिफिक एज के बाद शुरू करते हैं और उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं तो अभी प्यूबर्टी एक्चुअल में है क्या एज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगेन्स स्लो Begins too slow. Reproductive tissues begin mature. अब इसका मतलब क्या है यार आ, मतलब जब आपकी बॉडी की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होने लगती है अब बढ़ते होगी हाइट नहीं बढ़ती ना यार और छोटे बच्चों की हाइट बढ़ती है तो जब वो ग्रोथ स्लो होने लग जाती है और आपकी रिप्रोडक्टिव टिश्यूज एक्टिवेट होने लग जाते हैं मेच्योर होने लग जाते हैं तब आपको समझ आना चाहिए कि आपकी फेवरिटी आ चुकी है और इसके कुछ कुछ साइंस होते हैं जो कि तुम्हें पता ही होंगे यार अब मुझे बताने लग गया तो यार टाइम वेस्ट हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो तुम्हें ऑलमोस्ट तो पता ही होंगे जैसे हेयर ग्रोथ वगैरह वगैरह ठीक है तो अब हम लोग सिस्टम्स की तरफ चलते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है लेकिन कोशिश करता हूँ बनाने की यार हश तो अल्टीमेटली यार मैंने डायग्राम बनाया लिया बहुत अच्छा नहीं बनाया लेकिन चलो यार तुम्हें तो समझ तो आ ही जाएगा अब यार बात आ, हम लोग बारी बारी करके इसके हर एक पार्ट का फंक्शन देखेंगे बस टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं तो टेस्टिस जो हैं वो स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो टेस्टिस होते हैं ये स्क्रॉटरम में क्यों होते हैं तो स्क्रॉटरम बेसिकली एक पाउच होता है जिसमें टेस्टिस होते हैं तो इसका आंसर है कि जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसको बॉडी के टेम्परेचर से स्लाइटली लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है बनने के लिए और इसलिए थोड़े से बाहर होते हैं एक पाउच में जिससे स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प होती है अब वास्ट डिफरेंस जो है ये एक ट्यूब है जो कि स्पर्म को टेस्टिस से जो अपना पिनस है उस वहाँ तक लेकर जाती है अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यूरेथ्रा यूरेथ्रा ऊपर से एक किडनी से आ रही है जो कि हमारे ब्लेडन में घुसती है और नीचे जो यूरेथ्रा है पिनिस में जो यूरेथ्रा है वो एक कॉमन ट्यूब है स्पर्म और यूरिन के लिए अब बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की तो प्रोस्टेट ग्लैंड का या जो मेन फंक्शन है वो उसका एक फ्लूड है जो वो सक्रीट करता है जो स्पर्म को थोड़ा सा नरिश कर देता है और स्पर्म को प्रोटेक्ट भी करता है तो ये जो यूरेथ्रा है और ये जो सेमिनल वेसिकल है जो भी है ये इसके बिल्कुल बीच में सोखे जाती हैं जो अपना फ्लूड जो सक्रीट करता है वो अब बात करते हैं ब्लेडर की ब्लेडर तो यार ब्लेडर का एक ही काम होता है वो है यूरिन को स्टोर करना और जब भी ज़रूरत पड़े यूरिन को जो यूरेथ्रा है उसकी तरफ आगे भेज देना अब यार मैंने मेरे को एक चीज़ ध्यान आई मैंने ऊपर वाले जो है वो यूरेथ्रा लिखा हुआ है जो कि वो यूरेटर है आई एम सो सॉरी मैं उसको चेंज कर देता हूँ 
सेमिनल वेसिकल या एक फ्लूड द्वारा वही सेक्रिएट करते हैं जिससे कि स्पॉम की स्विमिंग मतलब यार स्पॉम को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प होती है तो यार ये था पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तो यार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है लेबलिंग भी इतनी सी है और बहुत लेबलिंग ज़रूरी भी नहीं होती यार तुम लोग सिर्फ पाँच लेबलिंग कराना और नीचे ज़रूर लिख के आना कि तुमने डायग्राम कौन सा बनाया है और इसकी बात करें तो यार सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं वेजाइना तो ये एक पाथवे होता है स्पर्म सेल्स का जहाँ से स्पर्म सेल्स इस सिस्टम में एंटर करते हैं तो सर्विक्स जैसे तुम देख सकते हो एक क्या कह लो एक गेट है या ओपनिंग है यूट्रस की जहाँ से स्पर्म यूट्रस में जाते हैं अब ओवरी की बात करते हैं दो ओवरीज होती हैं और दोनों जो है वो फीमेल जर्म सेल प्रोड्यूस करती हैं पर मंथ एक फीमेल जर्म सेल प्रोड्यूस होता है और फिर वो फेलोपियन ट्यूब या फिर ओवी डक्ट भी हम इसको कहते हैं इसकी मदद से वो आता है यूट्रस में और क्या होता है इतने में आ, जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो फेलोपियन ट्यूब में पहुँच जाते हैं और दोनों जो दोनों का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फेलोपियन ट्यूब में ही होता है फिर वो जो जयगोट होता है वो जयगोट आके यूट्रस की वॉल पे लग जाता है और वहाँ पे वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है तो ऐसे ही वोम्ब होता है इसको हम वोम्ब भी कहते हैं यूट्रस को जब उसमें बच्चा आ जाता है तो जो लोग कहते हैं ना यार कि आ, उसके पेट में मेरा बच्चा या जो भी मतलब तो वो एक्चुअल में पेट में नहीं होता है दैट इज़ यूट्रस तो बस इतना सा था ये तो और भी छोटा था और मैं कहता हूँ कि यार अगर तुम्हें मेल और फीमेल के बीच में चॉइस आए ना तो यार तुम फीमेल वाला चूज़ करना वो ज़्यादा आसान है तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही ऑलमोस्ट तेरह चौदह मिनट की तो वीडियो हो गई होगी तो और नहीं यार बस बहुत हो गया अब लास्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे छोटी छोटी बातें हैं वो बता दूंगा और तब तक के लिए सी यू लेटर एलिगेटर